புனித அந்தோனியாரின் வாழ்க்கை வரலாறு வழங்குவர் அருட்தந்தை அந்தோனியார் புகழ் திரு பர்ணவாஸ் அடிகளார் அவர்கள் ரெக்கார்டிங் அந்தோனி செல்லப்பா துறைகுடியிருப்பு பாண்டு மும்பை லிஸ்பன் மாநகரத்தின் லீலி மலரான புனித அந்தோனியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் பிதா சுதன் பரிசுத்தாவின் பேராலே ஆமன் இறையேசுவில் மிகவும் அன்பார்ந்தவர்களே கோடி அற்புதரும் நன்னாக்கழியாத நற்றவரும் தப்பறைகளின் சம்மட்டியும் பேதங்களை அடித்து விரட்டிய அற்புத போதகரும் பேராலும் பேருபலங்களாலும் அப்போசராக கருதப்பட்டவரும் திருக்குழந்தை இயேசுவையே தன்னுடைய திருக்கரத்திலே ஏந்துவதற்கு பெண்ணம்பெரும் பாக்கியம் பெற்றவரும் பதுவை பதியர் என்று நம்மால் செல்லமாக அழைக்கப்படுகின்றவரும் ஆகிய புனித அந்தோனியார் திருவிழாவின் இரண்டாவது நாள் இந்த நாளிலே இந்த நாளிலிருந்து வருகின்ற பனிரெண்டு நாட்களும் புனித அந்தோனியாருடைய வரலாறு முழுமையாக நம்முடைய ஆலயத்திலே மறையுரை ஆற்றப்படும் சிறிது நேரம் அதிகமானாலும் புனித அந்தோனியாருடைய வாழ்க்கை வரலாறு முழுவதையும் நாம் கேட்டோம் கேட்டு ரசித்தோம் ரசித்து அதை வாழ்க்கையிலே காட்டினோம் என்றால் இந்த மணித்தொழிகள் நமக்கு பெரிதாக தெரியாது இந்த முதல் நாளிலே லிஸ்பன் மாநகரத்தின் லீலி மகளான புனித அந்தோனியாரே என்று நாம் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் ஏனென்றால் அவர் பிறந்த பொன்னாடு போர்ச்சுகல் தேசம் போர்ச்சுகல் தேசத்தை பற்றி ஒன்று இரண்டு வார்த்தைகள் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டும் போர்ச்சுகல் தேசத்தை தாய் திருச்சபை மரியாயின் நிலம் என்று அழைக்கின்றது அந்த அளவிற்கு தேவ மாதாவின் மேல் பக்தி கொண்டவர்கள் போர்ச்சுகல் மக்கள் போர்ச்சுகலிலே எங்கு சென்றாலும் அந்த அன்னையினுடைய மக்கள் உத்தம கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்ந்தார்கள் என்று சொல்ல வேண்டிய தேவையே இல்லை அதற்கு பல காரணங்கள் உண்டு ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு அல்போன்சோ ஹென்ரிகஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற மன்னன் அந்த போர்ச்சுகல் நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நான் இந்த நாட்டை ஆள மாட்டேன் இந்த நாட்டை தேவ அன்னைதான் ஆள வேண்டும் என்று அவன் நினைத்தான் நினைத்தது மட்டுமல்ல தன்னுடைய நாட்டையே அமலோற்பவ தாய்க்கு அர்ப்பணமாக ஒப்பு கொடுத்தான் இரண்டாவது காரணம் ஒன்று உண்டு இது என்னவென்றால் அரசர்கள் கிரீடம் சூடுவார்கள் கையிலே செங்கோல் வைத்திருப்பார்கள் சிம்மாசனத்திலே அமர்ந்திருப்பார்கள் ஆனால் அல்போன்சோ ஹென்ரிக் மன்னனுடைய காலத்தில் இருந்து அரசர்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய அரச கிரீடத்தை தேவ அன்னையினுடைய பாதத்திலே வைத்தார்கள் தங்களுடைய செங்கோலை அவருடைய பாதத்திலே அர்ப்பணித்தார்கள் தங்களுடைய சிம்மாசனத்தை வெறுமையாக்கினார்கள் ஏனென்றால் இந்த நாட்டை ஆழப்போவது நாங்கள் அல்ல இந்த மக்களை நடத்தப் போவது நாங்கள் அல்ல தேவ அன்னையை ஆண்டு நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக இத்தகைய சடங்குகளையும் ஆச்சாரங்களையும் போர்ச்சுகலிலே அந்த அரசர்கள் செய்து வந்தார்கள் என்று வரலாறு சொல்லுகிறது மூன்றாவது ஒரு காரணம் உண்டு போர்ச்சுகல் தேசத்திலே எந்த இடத்திற்கு சென்றாலும் தேவ ஆலயங்களை இப்பொழுது நம்முடைய ஊரிலே ஆலயமானது கொஞ்சம் அந்தோனியாருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஆனால் அந்த காலத்திலே போர்ச்சுகல் தேசத்திலே நீங்கள் எந்த ஊருக்கு சென்றாலும் அந்த ஊரினுடைய ஆலயம் தேவ அன்னைக்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கும் எல்லா ஆலயங்களும் மாதாவினுடைய கோயில் மாதாவினுடைய கோயில் என்று சொல்லுகின்ற அளவினிலே மாதாவுக்காக அனைத்து ஆலயங்களும் அந்த நாட்டிலே அர்ப்பணிக்கப்பட்டிருக்கின்றன நான்காவது ஒரு காரணம் உண்டு கோயம்பரா என்று ஒரு பல்கலைக்கழகம் போர்ச்சுகல் தேசத்திலே மிகவும் பெயர் பெற்ற பல்கலைக்கழகம் அந்த காலத்திலே பாரிஸ் நகரம் பிரான்ஸ் தேசத்திலே இருந்தது போல போர்ச்சுகல் தேசத்திலே கோயம்புரா நகரானது மிகப்பெரிய பட்டணமாகவும் பல்கலைக்கழகமாக இருந்து வந்தது இந்த பல்கலைக்கழகத்திலே நுழைகின்ற மாணவர்கள் ஒரு விசுவாச சத்தியத்தை அறிக்கையிட வேண்டும் அது என்ன தெரியுமா தேவ மாதா இந்த உலகத்திலே உற்பவிக்கின்ற பொழுது ஜென்ம பாவம் இல்லாமல் அமல உற்பவியாக உற்பவித்தாள் என்று சொல்லப்படுகின்ற கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தை அறிக்கையிட்டவர்களுக்கு மட்டும்தான் கோயம்புரா பல்கலைக்கழகத்திலே இடம் உண்டு என்று சொல்லுகின்ற அளவிற்கு கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ விசுவாசம் கொடிகட்டி பறந்த காலம் அந்த போர்ச்சுகல் தேசத்திலே ஐந்தாவதாக ஒரு காரணம் சொல்லப்படுகின்றது அந்த நகரிலே எப்பொழுதாவது போர் நடக்கின்றது என்றால் அரசனுடைய தலைமையிலே செல்லுகின்ற ராணுவ வீரர்கள் எல்லாம் கேடையும் எடுப்பார்கள் வாழை எடுத்துக் கொள்வார்கள் ஈட்டி எடுத்துக் கொள்வார்கள் இது எல்லா நாட்டு ராணுவ வீரர்களும் செய்வதுதான் ஆனால் போர்ச்சுகல் தேசத்தினுடைய ராணுவ வீரர்கள் வித்தியாசமான ஒரு காரியத்தை செய்தார்கள் அது என்ன தெரியுமா இந்த வாழையையும் உடை வாழையும் எடுத்துச் செல்லுகின்ற பொழுது தங்களுடைய பைகளிலே சொக்காய்களிலே கட்டாயமாக தேவ அன்னையின் வல்லமிமிக்க ஆயுதமாகிய ஜபமாலையை சுமந்து செல்வார்கள் எனவே வாழும் கேடையும் ஈட்டியும் செய்ய முடியாததை சாதிக்க முடியாததை இந்த 
ஜபமாலை என்கின்ற வல்லமிக்க ஆயுதத்தினால் சாதிக்க முடியும் என்று அந்த மக்கள் நம்பினார்கள் அரசன் அவர்களுக்கு கண்டிப்பான கட்டளை கொடுத்திருந்தார் ஆறாவதாக ஒரு காரணம் சொல்லப்படுகின்றது நம்முடைய ஊர்களிலே வழி அறியாதவர்கள் திசை தெரியாதவர்கள் இன்ன இடத்திற்கு இன்ன ஊருக்கு நான் செல்ல வேண்டும் அதற்கு எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் என்று அவர்கிட்ட கேட்டால் நாம் என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும் என்று நாம் அவர்களுக்கு பதில் சொல்லுவோம் ஆனால் போர்ச்சுகல் தேசத்திலே வருகின்ற பிரயாணிகள் அங்குள்ள மக்களிடத்திலே என்ன ஊருக்கு நாங்கள் செல்ல வேண்டும் எங்கே இருக்கின்றது எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் என்று சொன்னால் போர்ச்சுகல் தேசத்தினுடைய மக்கள் என்ன சொல்வார்களாம் தெரியுமா நீங்கள் வேகமாக நடந்து சென்றால் ஒரு ஜபமாலை தூரம் இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் மெதுவாக நடந்து சென்றால் இரண்டு ஜபமாலை தூரம் இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மெதுவாக அன்னநடை நடந்து சென்றால் மூன்று ஜபமாலை தூரம் இருக்கும் கிறிஸ்தல் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே தூரத்தை கூட ஜபமாலையிலே அன்னையினுடைய வல்லமிக்க ஆயுதத்தை கொண்டு அவர்கள் கணித்தார்கள் என்று சொன்னால் விசுவாசம் கொடிகட்டி பறந்த காலம் அந்த காலம் பொருட்சிகள் தேசத்திலே ஏழாவது காரணம் ஒன்று உண்டு எந்த இடத்திற்கு நீங்கள் சென்றாலும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு ஆணையிடத்திலும் ஒவ்வொரு பெண்ணிடத்திலும் பெயரை கேளுங்கள் ஒன்றில் மரியாள் என்று இருக்கும் ஆண்களாக இருந்தால் மரியான் என்று இருக்கும் எல்லா வீடுகளிலும் ஆண்களாக இருந்தாலும் சரி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி தேவ அன்னையினுடைய பெயரையே தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு பெயராக வைத்தார்கள் எட்டாவதாக ஒரு காரணம் சொல்லப்படுகிறது மிக அருமையான காரணம் நம்முடைய வீடுகளிலே பின்பற்ற வேண்டிய காரணம் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவ விசுவாச பாரம்பரியத்திலே வளர்ந்த கிறிஸ்தவ மக்கள் தங்கள் குடும்பங்களிலே ஒவ்வொரு நாளும் செய்ய வேண்டிய காரியம் ஒரு காலத்திலே செய்யப்பட்டு வந்த காரியம் இந்த காலத்திலே விடுபட்ட ஒரு காரியம் அது என்ன என்றால் மாலை ஆறு மணிக்கு போர்ச்சுகல் தேசத்திலே எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் சரி பட்டணமாக இருந்தாலும் பட்டி தொட்டியாக இருந்தாலும் கிராமமாக இருந்தாலும் ஆலயத்திலே மாலை ஆறு மணிக்கு திரிகால மணி அழித்த உடனே அந்த எல்லா வீடுகளினுடைய ஜன்னல்கள் சாளரங்களுடைய கதவுகள் திறக்கும் இந்த வீட்டில் தெருவில் உள்ளவர்கள் எதிர் திசையில் உள்ளவர்கள் அத்தனை பேருடைய சாளரங்களின் கதவுகளும் திறக்க பெண்களுடைய தலைகளும் முகங்களும் அந்த ஜன்னல் வழியாக வெளியே தெரியுமா என்ன செய்வார்களாம் எதிர்வரிசையிலே இருப்பவர்களும் இந்த வரிசையிலே இருப்பவர்களும் அருள் இந்த மாதிரியே சொல்ல இவர்கள் பதில் சொல்ல இந்த நூற்று ஐம்பத்தி மூணு மணி ஜபமாலையை ஆறு மணியிலிருந்து ஏழு மணி வரை எல்லா மக்களும் கூடியிருந்து ஜபிப்பார்களாம் கூடியிருந்து ஜபிக்கின்ற குடும்பம் ஒரு நாளும் குலைந்ததே கிடையாது கிறிஸ்தல் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே அப்படிப்பட்ட தேசமாகிய போர்ச்சுகல் தேசத்திலே நம்முடைய புனிதர் புனித அந்தோனியார் பிறந்தார் என்றால் எப்படிப்பட்ட கத்தோலிக்க விசுவாச சத்தியத்திலே அவர் ஊறி இருந்தார் என்று நாம் சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை அவர் பிறந்த பொன்னாடு போர்ச்சுகல் தேசம் என்றால் அவர் பிறந்த இடம் லிஸ்பன் மாநகரம் போர்ச்சுகல் தேசத்தினுடைய தலைநகரத்திலே புனித அந்தோனியார் பிறந்தார் லிஸ்பன் மாநகரத்திலே இந்த லிஸ்பன் மாநகரம் சாதாரணமான நகரம் அல்ல இந்தியாவிற்கு கடல் வழி கண்டுபிடித்தான் வாஸ்கோடகாமா அப்பொழுது அவன் தன்னுடைய பிரயாணத்தை எங்கே தொடங்கினான் என்றால் இந்த லிஸ்பன் மாநகரத்தினுடைய துறைமுகத்தில் இருந்துதான் தன்னுடைய பிரயாணத்தை தொடங்கினான் லொயலா இன்யாசியார் இந்தியாவிற்கு வேதம் போதிப்பதற்காக புனித பிரான்சிஸ் அவேரியாரை அனுப்பினார் அப்பொழுதும் இந்தியாவிற்கு கடற்பயணம் செய்வதற்காக அவர் தேர்ந்தெடுத்த துறைமுகம் லிஸ்பன் மாநகரத்தினுடைய துறைமுகம் தான் மட்டுமல்ல அகில உலகம் என்றும் வியாபார தனிகங்களிலே மைய இடமாக இருந்தது அந்த காலத்திலே லிஸ்பன் மாநகரம் அப்படிப்பட்ட பேரு பெற்ற பட்டணத்திலே ஆயிரத்தி நூற்று தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் நாள் தேவ அன்னை ஆத்ம சர்ரத்தோடு மோட்சத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்ட அந்த அலங்காரமான நாளிலே மார்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற தகப்பனுக்கும் நேரி என்று சொல்லப்படுகின்ற தாய்க்கும் மகனாக பிறந்தார் இந்த மார்டின் நேரி என்று சொல்லப்படுகின்றவர்கள் சாதாரண குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல அரசு குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் பிரபுக்கள் குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் மார்டின் என்பவருடைய வரலாற்றை புரட்டி பார்க்கின்ற பொழுது இவருடைய மூதாதையர்கள் போர்ச்சுகல் தேசத்தை ஆண்ட மன்னர்கள் எனவே அரச குடும்பத்திலே அவர்கள் பிறந்திருந்ததினாலே மிகப்பெரிய மாளிகையிலே அவர்கள் குடியிருந்தார்கள் நேரி பிரபுக்கள் குடும்பத்திலே பிறந்து வளர்ந்த கத்தோலிக்க பெண்மணி இவர்களுக்கு தலைச்சன் பிள்ளையாக பிறந்தவர் தான் அந்தோனியார் எட்டாவது நாள் ஆலயத்திற்கு எடுத்து சென்றார்கள் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார்கள் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கின்ற பொழுது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர் என்ன தெரியுமா பெர்தினாந்து 
அந்தோனி அல்ல அந்தோனியார் என்று சொல்லப்படுகின்ற சிறப்பு பெயரானது இவர் கொடுக்கப்பட்ட காலம் பின் வருகின்ற நாட்களிலே நாம் பார்க்க போகின்றோம் ஏன் அந்தோனியார் என்று இவர் பெயர் பெற்றார் ஏன் இவருடைய பெயர் பெருகினாந்து என்பது மறைக்கப்பட்டது சமுதாயத்திலே வரலாற்றிலே மறக்கப்பட்டது என்பதற்கு ஒரு காரணத்தை வரலாற்று காரணத்தை பின்னால் நான் கூறுகிறேன் ஆனால் இப்பொழுது அவர் பிறந்து எட்டாவது நாளிலே ஞானஸ்நானம் கொடுக்கப்பட்ட பெயர் பெர்தினாந்து இந்த ஞானஸ்நானம் கொடுக்கப்பட்ட தொட்டியின் கீழே எழுதப்பட்டிருக்கின்றது ஜென்ம மாசு கரைகள் அனைத்திலிருந்தும் எங்கள் புனிதர் அந்தோனியார் கழுவப்பட்ட இடம் இதுதான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கின்றது அவர் வசித்து வந்த மாளிகையில எழுதப்பட்டிருக்கின்றது இவ்வுலகிலிருந்து பரலோகத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்ட அந்த உத்தவரான புனித அந்தோனியார் பிறந்த இடம் இதுதான் என்று அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கின்றது இப்பொழுது நீங்கள் போர்ச்சுகல் தேசத்திலே லிஸ்பன் மாநகரத்திற்கு சென்றால் அந்தோனியாருடைய வீட்டை பார்க்க முடியாது ஆனால் மிகப்பெரிய பேராலயம் ஒன்று அந்தோனியார் புனிதருடைய பேராலய கட்டப்பட்டிருக்கின்றது லிஸ்பன் மாநகரத்திலே அப்படிப்பட்ட பேரு பெற்ற குடும்பத்திலே பிறந்தவர் புனித அந்தோனியார் பெருதினாந்து ஆனால் அவர் பிறந்த காலமானது அமைதியான காலம் அல்ல அப்பொழுது அந்த நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருந்த மன்னன் சாங்கோ என்று சொல்லப்படுகின்ற மன்னன் அல்போன்சோ என்று சொல்லப்படுகின்ற மன்னன் பாப்பரசரின் கீழே தன்னுடைய ஆட்சியை வைத்து அவர்களுடைய கட்டளைப்படி ஆணைப்படி போர்ச்சுகல் தேசத்தை நடத்தினான் உத்தம கத்தோலிக்கனாக வாழ்ந்து வந்தான் அல்போன்சோ ஆனால் அவனுக்கு பின்னால் வந்த சாங்கோ அப்படிப்பட்டவனாக இருக்கவில்லை தீரறியாளனாக இருந்தான் பணத்தையும் பட்டத்தையும் பதவியையும் காட்டி இளைஞர்களை தீய வழியிலே இழுத்தான் தன்னுடைய வழிக்கு அவர்களை இழுத்து சென்றான் அப்படிப்பட்ட தீனறியாளன் சாங்கோ என்று சொல்லப்படுகின்ற மன்னனை மூன்றாம் இனசன் என்று சொல்லப்படுகின்ற பாப்பிரை திருச்சபையிலிருந்து அவனை விளக்கம் செய்தார் கத்தோலிக்க திருச்சபையில் இருந்து அவனை விலக்கி இவன் இனிமேல் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவன் அல்ல என்று பிரகடனம் செய்தார் இப்பொழுது மூர் என்கின்ற ஜாதியாருக்கும் சாங்கோ மன்னனுக்கும் அடிக்கடி போர் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த காலம் கலகம் நிறைந்து கொண்டிருந்த காலம் பிரச்சனையான காலம் இந்த காலத்திலே புனித அந்தோனியார் பிறந்த காரணத்தினாலே இவருக்கு ஒரு சிறப்பு பெயர் உண்டு கார் மேகத்தினுடையே பிறந்த விடிவள்ளி என்று புனித அந்தோனியாரை அழைக்க தொடங்கினார்கள் இவர் சாதாரணமாக சிறுவனாக இருக்கின்ற பொழுதே இவருடைய தாய் தகப்பன் இவருக்கு ஊட்டிய அந்த அருள் ஆசியை தன்னுடைய உள்ளத்திலே வளர்த்தார் எப்படிப்பட்ட தாய் இந்த பாலகனை தொட்டிலே போட்டு தாலாட்டுகின்றாள் நம்முடைய தமிழிலே பழமொழிகள் பல உண்டு தொட்டிலே ஆட்டுகின்ற கை தொல்லுலை ஆளுகின்ற கை என்று சொல்வார்கள் தொட்டில் பழக்கம் சுடுகாடு மட்டும் என்று சொல்வார்கள் ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது என்று சொல்வார்கள் முருங்கையை முறித்து வள பிள்ளையை முறுக்கி வள என்று சொல்வார்கள் இவைகள் எல்லாம் நம்முடைய தமிழ் பண்பாட்டிலே சொல்லப்பட்டு வருகின்ற பழமொழிகள் இவற்றிற்கு ஒப்ப அந்த தாய் தன்னுடைய மகனை வளர்த்தாள் சிறு பிராயம் தொட்டே தேவ அன்னையினுடைய பக்தியை தன்னுடைய மகனுடைய மனதிலே தூண்ட வேண்டும் என்பதற்காக தாலாட்டு பாடல் பாடினாள் அந்த தாலாட்டு பாடல் எப்படி இருந்தது தெரியுமா நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நாம் எப்படி தாலாட்டு பாடுகின்றோம் என்று எனக்கு தெரியாது ஆனால் போர்ச்சுகல் தேசத்திலே லிஸ்பன்மா நகரிலே நேரி என்கின்ற அந்த தாய் பெர்தினாந்து என்கின்ற பையனுக்கு அவள் தாலாட்டு பாடுகின்றாள் ஓம் ஐனை பொருந்தி ஆண்டவளே எல்லா காலத்திலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளே மனுக்குலத்திலே தோன்றிய எல்லா பெண்களிலும் மேலானவளே தேவாதி தேவன் தோன்றிய வாசலே இருளை ஓட்டி ஒளியை வீசிய கோடமே ஜென்னம் ஆசிந்தி உற்பவித்த அமலோற்பவத்தாயே இன்றும் அன்றும் இக்காலத்திற்கும் முக்காலத்திற்கும் கண்ணிகையே ஆத்ம சர்ரத்தோடு மோட்சத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்ட அலங்காரியே வான தூதர்களதும் மனிதர்களதும் ஸ்துதியும் வணக்கமும் உமக்கே ஆமன் என்று சொல்லி முடிகின்றது அந்த பாடல் போர்ச்சுகல் தேசத்திலே இந்த பாடலை பாடினால் அற்புதமாக இருக்குமாம் இது அந்த பாடலினுடைய தமிழ் ஆக்கம் இந்த பாடலை சொல்லிக் கொண்டேதான் அவள் தொட்டிலை ஆட்டினாள் எனவே தொட்டிலை ஆட்டுகின்ற பொழுதே அவள் ஞானப்பாலை ஊட்டினாள் ஞானப்பாலை மட்டுமல்ல தெய்வ பயத்தை ஊட்டினாள் தெய்வ பயத்தை மட்டுமல்ல கத்தோலிக்க விசுவாசத்தை ஊட்டினாள் அது மட்டுமல்ல என் குழந்தை ஆண்டவனுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட வேண்டும் என்று நேர்ந்து கொண்டாள் அந்த தாய் எனவே கல்வி கற்பிக்கின்ற பிராயம் வந்தது 
கல்வி கற்கின்ற பொழுது எந்த பள்ளியிலே சேர்க்க வேண்டும் என்று தாயும் தந்தையும் ஆலோசித்தார்கள் மிக முக்கியமான காரியம் தகப்பன்மார்கள் தாய்மார்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை எந்த பள்ளியிலே சேர்க்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்க வேண்டும் அறிவு ஒடுக்க வேண்டும் பட வேண்டும் ஒழுக்கம் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அதே சமயத்திலே பக்தி நெறியிலே அவனை வளர்க்க வேண்டும் இந்த மூன்று காரியங்களையும் ஒவ்வொரு பள்ளியும் செய்ய வேண்டும் அறிவு தெய்வ பக்தி ஒழுக்க சீலம் இப்படிப்பட்ட பள்ளியிலே சேர்த்து அந்த மகனை பெரிதாக வளர்த்து கொண்டு வருகின்றார்கள் ஞானத்திலும் அறிவிலும் அந்த குழந்தை வளர்ந்து கொண்டு வருகின்ற பொழுது சிறு பிராயத்திலேயே சாத்தானை கட்டி வீழ்த்தினார் புனித அந்தோனியார் என்று சொல்லப்படுகின்றது ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையிலே ஆலயத்திற்கு சென்று விடுவார் உபதேசியார் ஆலயத்திலே மணியடிப்பதற்கு முன்னால் ஆலயத்தினுடைய தலைவாசல் திறப்பதற்கு முன்னாலேயே கடும் குளிராக இருந்தாலும் அந்த ஆலயத்தின் படிகளிலே முன்னால் முழந்தாளில் இருந்து ஜபித்துக் கொண்டே இருப்பாராம் அப்படி ஒரு நாள் ஆலய கதவு திறக்கப்படவில்லை இன்னும் முதல் மணி அடிக்கப்படவில்லை பெருநாந்திர ஆலயத்திற்கு வந்தார் ஆலயத்தின் வெளி படிக்கட்டுகளிலே முழந்தாள் படியிட்டார் ஜபித்தார் அவர் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது சாத்தான் கோர வடிவத்துடன் புனித அந்தோனியாரை பயமுறுத்தியது மிகப்பெரிய சத்தமிட்டு அலறியது பயந்தார் பயந்த உடனே மயங்கி கீழே சாய்ந்தார் புனித அந்தோனியார் ஏறக்குறைய அவருக்கு ஏழு வயது எட்டு வயது இருக்கலாம் மிக சின்ன வயது இந்த சிறிய வயதிலே சாத்தானை கண்டு கீழே விழுந்தாலும் அவருடைய வலது கையினுடைய சுட்டு விரல் அந்த படிக்கட்டுகளிலே மிக பிரதானமாக எழுத தொடங்கியது சிலுவை அடையாளத்தை வரைந்தது இன்றும் நீங்கள் லிஸ்பன்மா நகரத்தின் பேராலயத்திற்கு சென்றால் இந்த படிக்கட்டை நீங்கள் காணலாம் சுட்டு விரலால் அந்த பிஞ்சு விரல்களுடைய சுட்டு விரலால் வரைந்த அந்த சிலுவை அடையாளம் மிக ஆழமாக பதிந்தது இந்த சிலுவை அடையாளத்தை பார்த்த உடனே பேயானது அலறிக்கொண்டு ஓடியது ஓடிய சாத்தானை விடவில்லையாம் புனித அந்தோனியார் பின்னாலே ஓடி அந்த சாத்தானை பிடித்துக் கொண்டு வந்தார் ஆலயத்தின் கதவுகள் திறந்தவுடனே பலிபீடத்திற்கு சென்று அங்கே கட்டி போட்டார் திருப்பலி முடிந்தது முடிந்த பிற்பாடு அந்தோனியாருடைய பங்கு தந்தை தன்னுடைய மந்திரிக்கின்ற தீர்த்தத்தை எடுத்து வந்தார் அந்த பேயின் மேல் அந்த தீர்த்தத்தை தெளிக்க துர்நாற்றத்தை அந்த ஆலையை முழுவதும் வீசிவிட்டு மிகப்பெரிய புயல் காற்று போல வீசிக்கொண்டு இனிமேல் இவனை நான் தொடமாட்டேன் என்று சொல்லி ஓடியதாக சரித்திரம் சொல்லுகின்றது எட்டு வயது சிறுவன் கிறிஸ்து அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகள் எப்படிப்பட்ட சாதனையை சாதித்தான் என்பதற்காக இவனுடைய வாழ்நாளிலே பிற்காலத்தில் கோடி அற்புதர் என்று பெயர் பெறுகின்ற அளவிற்கு பெயர் பெற்றான் என்றால் சின்னம் சிறு வயதிலே அவளுடைய தாய் ஊட்டிய ஞானப்பால் இன்னொரு நாள் அற்புதமான காரியம் நடக்கின்றது ஆலயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் பணிவு செய்வான செல்ல வேண்டும் மிகுந்த ஆவல் ஆனால் தந்தை ஒரு கட்டளை கொடுத்திருந்தாராம் நீ இன்று நம்முடைய வலி வயலுக்கு செய்ய வேண்டும் சென்று பறவைகள் தானியங்களை சாப்பிடாதவாறு அவைகளை விரட்டி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கட்டளை கொடுத்தாராம் உடனே புரிய அந்தோனியாருக்கு ஒரு கலக்கம் ஆலயத்திற்கு செல்ல வேண்டும் அது ஒரு புறம் தந்தையின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் அது இன்னொரு புறம் இந்த இரண்டையும் எப்படி செய்வது என்று யோசித்தார் வயல்வெளிக்கு சென்றார் அங்கே ஏகப்பட்ட பறவைகள் தானியங்களை தின்பதற்காக காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன முழந்தாள் படியிட்டார் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்தார் இரண்டு கைகளையும் விழித்து ஆண்டவரை நோக்கி ஜபித்தார் ஆண்டவரே வல்லவி மிக்க வானக தூதர்களை இந்த பூமிக்கு அனுப்பும் அனுப்பி பறவைகளை எல்லாம் இந்த மாளிகைக்குள்ளே போக செய்யும் என்று ஜபிக்க ஆரம்பித்தாராம் என்ன ஆச்சரியம் என்ன அதிசயம் கிரைஸ்தல் என்பார் சகோதர சகோதரிகளே வானக தூதர்களை புடை சூண்டு கீழே வர அத்தனை பறவைகளையும் மாளிகையிலே அடைத்து ஜன்னல் கதவுகள் மூடப்பட்டன பிரச்சனை முடிந்தது ஆலயத்திற்கு சென்றார் பணிபூசை கண்டார் மறுபடியும் தன்னுடைய வயல்வெளிக்கு ஓடுகின்றார் என்ன நடந்திருக்குமோ ஏது நடந்திருக்குமோ என்று அங்கே தந்தை கோபாவேசமாக இருந்தார் அந்தோணி மகிழ்ச்சியுடன் மறக்கண்ட தந்தை அவனை கடிந்து கொண்டார் உன்னை வயலிலே இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னேனே ஏன் இருக்கவில்லை என்று கேட்டார் நடந்ததை எல்லாம் விபரமாக சொன்ன உடனே அந்த தகப்பு நினைத்தான் இந்த பிள்ளை எப்படிப்பட்டவனாக வளர்வானோ என்று நினைக்கின்ற அளவிற்கு கிறிஸ்தல் அன்பார்ந்தவர்களே அவருடைய பக்தியும் அவருடைய புண்ணியமும் அவருடைய ஞான வாழ்க்கையும் சிறு வயதிலிருந்தே இயற்கையை கட்டுப்படுத்துகின்ற அந்த புதுமையும் வல்லமையும் கோடி அற்புதராகிய புனித அந்தோனியாருக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருந்தார் இன்னொரு நாள் 
தெருவிலே சென்று கொண்டிருக்கின்றார் இதையெல்லாம் எட்டு வயது ஒன்பது வயது வயது நடக்கின்ற பொழுதுதான் நடக்கின்ற சம்பவங்களை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தெருவிலே நடந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றார் அப்பொழுது ஒரு இளம் பெண் தன்னுடைய இடுப்பிலே குடத்தை சுமந்து கொண்டு வருகின்றார் தண்ணீர் கொண்டு வந்து வருகின்றாள் அப்படி வருகின்ற பொழுது ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கின்றது அங்கே பராக்கு பார்த்ததனுடைய காரணமாக குடம் கீழே விழுந்தது உடைந்தது சுக்குமுறாகியது அழுதாள் துடித்தாள் கதறினாள் ஏனென்றால் அவள் அவனுடைய தகப்பனார் இரண்டாவது மனைவியை கட்டியிருந்தார் முதல் தாரம் இறந்துவிட இரண்டாம் தாரத்தை கட்டியிருந்தார் இவள் கொடுமையானவள் சித்தின் குடத்தை இல்லாமல் நாம் சித்தியினுடைய வீட்டிற்கு சென்றால் குடம் உடைபட்டது போல நம்முடைய எலும்புகளை உடைத்து விடுவாள் என்று இந்த சிறுமிக்கு தெரியும் எனவே அழுதாள் பரிதவித்தாள் இதை கண்டு அந்தோனியார் அவருடைய தோல்மையில் கையை போட்டு அம்மா ஏன் அழுகிறாய் என்ன நடந்தது என்று கேட்டார் அப்பொழுது அந்த பெண்மணி சொன்னால் ஐயா இந்த குடமானது கீழே விழுந்தது சுக்குநூறாக விழுந்து உடைந்து விட்டது என் சித்தி என்னை நொறுக்கி விடுவாள் என்று பயந்து கொண்டே சொன்னாளான் உடனே ஒரு அந்தோனியார் அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லி பயப்பட வேண்டாம் அஞ்ச வேண்டாம் கலங்க வேண்டாம் என்று சொல்லி உடைந்த துண்டுகளை எல்லாம் கையிலே எடுத்து அவைகளை ஒன்று சேர்த்து வானத்தை நோக்கி அண்ணாந்து பார்த்து ஜபித்து சிலுவை அடையாள மறைய கிறிஸ்தர் அன்பாந்து சகோதர சகோதரிகள் நீங்கள் நம்பினாலும் சரி நம்பாவிட்டாலும் சரி அந்த உடைந்த குடம் பழைய குடமாக மாறியது மகிழ்ச்சியுடன் மானை போல் துள்ளி கொண்டு ஓடி சென்றாள் அந்த பெண் இப்படியாக நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக பக்தியிலும் படிப்பிலும் ஒழுக்கத்திலும் புதுமைகளை செய்வதிலும் உயர்ந்து சென்று கொண்டிருந்த புனித அந்தோனியாருடைய வாழ்க்கையிலே அவர் சிறுவனாக இருக்கின்ற பொழுது நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை மட்டும் சொல்லி இன்றைய நாளில் மறைவுரை முடிக்கின்றேன் ஒரு நாள் அதிகாலை நேரம் பலிபூசை பார்த்து விட்டு அந்தோனியா தன்னுடைய அறைக்கு வந்திருக்கின்றார் வீட்டிற்கு வந்திருக்கின்றார் அப்பொழுது அடைபட்ட வாசலினே தட்டுகின்ற சத்தம் கேட்கின்றது யார் தட்டுகின்றார்கள் என்பதை பார்ப்பதற்காக கதவை திறக்கின்றார் அங்கே ஐந்து வயது நிரம்பிய ஒரு சிறுவன் பிச்சைக்காரனை போல தன்னுடைய தோளிலே ஒரு கிழிந்த பையை போட்டுக் கொண்டு அங்கே நின்று கொண்டிருக்கின்றான் தம்பி உனக்கு என்ன வேண்டும் என்று அந்தோனியார் கேட்டார் அப்பொழுது அவன் சொன்னான் எனக்கு பிச்சை வேண்டும் என்று கேட்டார் அப்பொழுது அந்தோனியார் சொன்னாராம் ஏன் உனக்கு பசிக்கவில்லையா ரொட்டி வேண்டாமா உனக்கு என்று அவன் சொன்னானாம் அப்பொழுது ஐந்து வயது பாலகன் சொன்னானாம் உன்னுடைய பசி வேறு என்னுடைய பசி வேறு ரொட்டியோ ரசமோ என்னுடைய பசியையும் தாகத்தையும் தணிக்க இயலாது என்று சொன்னாராம் அப்படி என்றால் உனக்கு நான் என்ன தர வேண்டும் என்ன பிச்சையிட வேண்டும் சொல் என்று அந்தோனியார் கேட்க அந்த சிறுவன் தன்னுடைய கிழிந்த பையை திறந்து காட்டி என்றான் அந்தோனியாரிடம் கிறிஸ்தல் அன்பார்ந்தவர்களே அந்த கிழிந்த பையிலே என்ன இருந்தது தெரியுமா சிவப்பு பைடூரிய கற்கள் நின்னிக் கொண்டிருந்ததாக வரலாறு சொல்லுகிறது பார்த்த உடனே அதிசயித்தார் இவ்வளவு வைடூரிய கற்களை வைத்துக் கொண்டு இவன் ஏன் பிச்சைக்காரனாக இருக்க வேண்டும் பிச்சை எடுக்க வேண்டும் என்ற ஆச்சரியத்தோடு அந்த ஐந்து வயது பாலகனிடம் கேட்டார் இவையெல்லாம் என்ன என்று அப்பொழுது அவன் சொன்னான் விலை மதிக்க முடியாத பாவிகளுடைய ஆத்மாக்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆத்மாக்கள் இந்த இறைவனுடைய ரத்தத்தினால் விலை கொடுக்கப்பட முடியாத ரத்தத்தினால் கல்வாரியிலே சிந்தப்பட்டு அலகைக்கு விலையாக கொடுக்கப்பட்ட இரத்தத்தினால் விடுதலை பெற்ற நிர்பாக்கியமான பாவிகளுடைய ஆத்மங்கள் இன்று சிவந்த இந்த கற்களை போல மின்னுகின்றன என்று சொன்னாராம் அப்படி என்றால் நான் உனக்கு என்ன தர வேண்டும் என்று அந்தோனியார் கேட்கின்றார் அப்பொழுது அந்த ஐந்து வயது பாலகன் சொன்னானாம் உன்னுடைய இதயத்தை எனக்கு கொடுப்பாயா நீ யாவது எனக்கு ஆறுதல் அளிப்பாயா உன்னுடைய இதயம் முழுவதையும் எனக்காக அர்ப்பணிப்பாயா என்று அந்த ஐந்து வயது பாலகன் சொல்ல கொஞ்சம் அந்தோனியார் மகிழ்ச்சியுடன் சொன்னார் ஆண்டவரே எல்லாமே நீர்தான் எனக்கு எல்லாமே உமக்காக நான் அர்ப்பணித்திருக்கின்றேன் என்னை முழுவதும் உமக்கு நான் காணிக்கையாக்கி விட்டேன் ஏதோ என் இதயம் இன்று முதல் உமக்கே சொந்தம் என்று தன்னுடைய அனுபவத்தை எழுதி வைத்திருக்கின்றார் கிறிஸ்தல் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இப்படியாக வளர்ந்த புனித அந்தோனியார் நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமாக வளர்ந்து பதினைந்து வயதை அடைகின்றார் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு இவர் பிறந்தார் ஆயிரத்தி இருநூற்றி பத்தாவது ஆண்டு வந்தது ஒரு இளைஞனாக ஒரு வாலிப பையனாக இந்த நேரம் மிக முக்கியமான நேரம் வாலிப பருவம் இங்கும் சாயலாம் அங்கும் சாயலாம் அலைகடல் பெருக்கெடுத்து ஓடுவது போல அணைப்பெருக்கானது உடைத்தெடுத்து வருவது போல 
காட்டாற்று வெள்ளமானது பெயர் காற்று வீசுவது போல இந்த வாலிப பருவம் இருக்கும் இது சக்தி வாய்ந்தது இந்த சக்தியை அணைப்படுத்த வேண்டும் நெறிப்படுத்த வேண்டும் முறைப்படுத்த வேண்டும் அப்படி செய்தால் பலன் உண்டு அப்படி செய்யவில்லை என்றால் காட்டாறு அழித்து செல்வது போல வாலிப பருவம் தன்னையும் அழித்து தன்னுடைய சகோதரர்களையும் அழிக்க தொடங்கிவிடும் அப்படிப்பட்ட பருவத்திலே காலடி எடுத்து வைத்தார் புனித அந்தோனியார் அந்த பருவத்தில் எப்படி வாழ்ந்தார் என்ன சாதித்தார் இந்த இளைஞர்களுக்கெல்லாம் என்ன போதித்தார் என்ன முன்னடையாளமாக இருந்தார் அவர் அப்படித்தான் என்ன சாதித்து தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கோடி அற்புதர் என்று பெயர் கொண்டார் என்கின்ற வரலாறுகளை எல்லாம் நாளைய நாளிலே நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதுவரை இன்றைய நாளிலே சொல்லப்பட்ட சிந்தனைகளை எல்லாம் உள்ளத்திலே வைத்து சீர்தூக்கி பார்த்து கேட்கப்பட்ட சிந்தனைகளை வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து காட்ட ஆண்டவர் ஏசு கிரேசன் அருளையும் ஆசிரியும் இந்த திருப்பலியிலே உருக்கமாக உத்தமராகிய புனித அந்தோனியார் வழியாக நம் ஆண்டவர் ஏசு கிரேசனுடன் அந்தாடுவோம் லிஸ்பன் மாநகரத்தின் லீலி மலரான புனித அந்தோனியாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் பிதாசுதன் பரிசுத்தாவின் பெயராலே